تانکسگیوینگ یا شکرگزاری نام مراسم سنتی است که همه ساله در چهارمین پنجشنبه ماه نومبر در امریکا تجلیل می شود. روز شکرگزاری ریشه در جشنهای برداشت محصول دارد که از زمان آمدن نخستین مهاجران اروپایی به امریکا و مواجه شدن آنان با باشندگان بومی این سرزمین رواج یافته است. امروز از جشن شکرگزاری می گوییم و در ضمن مطالب دیگری نیز داریم با کاروان همراه باشد. زه دا اوت سیدی که موتاس و کاروان گوره خبروانه با پا امریکا که لیو جوشی وی ریپورت سره پایل کرو امریکایان هر کال ده نومبر دی میشته ده ورسته پنچنبه پورت ده شکر کولو پا نما یو رز منزی پا دیو رز ملگیری او کورنه سر را طولیگی او پا حقا سی چلری شکر کوی ده دیگه ورز دل منزل و نظریه پا اولسم میلادی پیره که ورسته لغی دوست شوه چه لانگلستان سخه راغلو کسانو په شمالی امریکا که خپل نوجوان پهل کرد. نور تفصیل په دی ریپورت که. دلتا د فلوریدا په هوبساون که جین او کرک هارنس په خپل کور که د تانکس گیوینگ یا شکرانه دوده تیاروی. جین د گروی په نامه یو ډول خواده تیاروی. زما مور هر وقت دا خواده تیارول. دا زمان په کور که د شکرستلو رواجو. لوری کایلین وای د ډوډۍ تیارول په تیره بیا د پمکن پای په نامه د کدو یو ډول شیرینی تیارول خوښوي د شکر اصطلاح هر د سرخان باید دا ډول شیرینی ولري فیلمرخ د شکرانه د ورځې د ډوډۍ مهمه برخه جوړوي په ځینو کورنیو کې د سینې اډوکای د کومې هیلې د پوره کېدو لپاره لرې کوي یو کسی یوه خوا نیسی بله بله خوا او کشکوی و هر چا چی ده هدو کی پا پورتنه برخه کی ده غفله نه برخه خپله کده نو هیله ای پوره کی گی ده سرک پا آبل غاره کی ده باکمن کورنه ده شکرانه ده ورزی دوده تیاروی لورین باکمن ده دوده ده تیارولو لپار سار وقی را پاسی دلی ده ده شکر استل ده ورزی ده شپی ده دوده بله مهمه برخه ده کرانبیری پا نامه یو دول تود دی او من غوارو چه ده پینزو دقیقو لپاره ویشو او لاغا ورسته سلوو او بیا پا ساس بدلیگی لورین پا خپل باخ که تازه سابر را طولوی او لزین و خوارو سره یوزای کوی میره بد باک من ده کور پا انگر که ناریال را طولوی لورین خواگه غوکه توتا توتا کوی ده ناریال کیک ده دوی ده کورنه دود ده اوز طول ده کیک ده پاس اگدم او ورپسی ده کیک کریم ورا علاوه کو کله چې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره کینی د باکمن او هارنس دواړه کورنۍ دعا کوي او شکر ادا کوي کرک او جین هارنس وایي دوی دواړه په دې شکر کوي چې په دې خاصې ورځ کې سره یو ځای دي ما ته د شکر ایستلو ورځ په دې معنا ده چې له خپلې کورنۍ سره ووسم او د ټولو هغو شیانو په حق فکر وکړم چې لرم یې موږ تعلیمند چې سره یو ځای او خپلوان لرو تاسو پوهېږئ ځینې خلک هېڅ څوک نه لري لورین او بد باکمن ده شکر استلو خپل دوده ده لورین لیوره او اندرور بایچ کومبس سره شریکوی. بایچ کومبس ده ها گوشایانو یادوانه کوی چه ده ورباند شکر باسی. زه د خپلو اولادونو او لمسیانو په حقله په هغو نعمتونو چې خدای را کړي او هم په هغه رحم چې په ما باندې کړی شکر ادا کړم زه په دې شکر باسم چې کورنۍ او ملګري لرم او دوه ښایسته لوڼې لرم او په دې شکر باسم چې دواړه صحتمند او کامیاب دي د دوی ګاونډی کرک هارنس وایي د شکرانې ورځې اڅوي چې په هغې ازادۍ هم شکر وباسي چې دی په امریکا کې لري ټولې هغه ازادۍ چې په دې خاوره لومړنۍ او میاشتو و خلکو لزان سر را وولی هم دا علتو چه دوی امریکا تر اغلال چه خپلا ازادی وخلی دا شکر استلو دو رز بلخ والای دادای چه دوی دا غیو رز تر دیر خواره تیاروی چه کولای شی و روسته هم ورسخه استفاده وکلی روز شکر گذاری در چندین شهر بزرگ امریکا با نمایش های جالب تجریل می شود مشهورترین نمایش این روز در شهر نیویورک با همکاری مغازه میسیز برگزار می که از سال 1924 می کند. و میلیون ها نفران را تماشا میکنند شرح بیشتر در این گزارش اینها طور دیزاین شدند که بالای جاده ها متحرک باشند و میلیون ها نفر را متعجب بسازد ولی امروز تخت های روان 808 مین نمایش مغازه میسی برای روز شکرگزاری در معرض دیده تماشا چان کم قرار دارد 
این اطفال کوچک مکتب از جمله اولین کسانی هستند که این تخت های روان مزین شده را که قرار است در جاده های شهر نیویورک به نمایش سیار گذاشته شوند را تماشا می کنند. امروز آزمایش نهایی نمایش روز شکرگزاری مغازه میسی دیدن چهره های اطفال است که به استودیو نمایش میسی آمدند و چیزهایی را که در طول سال بالای آن کار کرده ایم از نزدیک می بینند و اینها همه کار هنر است و تخت های روان است که اطفال را خوش می سازند. این تخت های مفشن همراه بالون هایی که 20 متر بلند دارند ستاره های این نمایش می باشند. تخت های روان امسال به شکل یک میدان بیسبال و یک کارکتر مشهور کارتون به نام دورا د اکسپلورر تراحی شدند. این یکی دوستی بین امریکایی ها و چینایی ها را به تصویر می کشد. خب بسیار کار نیاز داره واضح از وقت یک تخت روان را مانند این یک درست می کنید درست مثل ساختن یک خانه است برای ساختن آن ما به فلسکاران، نجاران تراشیدن توسط دست و نقاشی نیاز داریم و این همه توسط کار فوقلاده هنرمندان که در استیدی میسی کار می کنند صورت می گیرد تخت ها همه متفاوت هستند ولی همه آنها چیزهای مشترک نیز دارند اطفال طور تصور می کنند که زحمت کشی همه کسانی که آن را ساختند به هدر نرفته است. ما فکر می کنم عالی است به خاطر که معمولا توسط ده ساخته می شن که بسیار دلچسب و واقعا خوب است. و وقتی شنیدیم که ما به دیدن اینجا می آییم بسیار خوش شدم. این طفل نو ساله فقط در چند کلمه منظره اینجا را تعریف می کند. با فکرم که کل چیز مقبول است که امریکایی ها نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشورشان نیز روز شکرگزاری را تجدید می کنند. همکار امروخ سار ازمی به مراسم تجدید این روز در سفارت ایالات متحده در کابل رفته و در مورد این گزارش را ساخته است. در چهارمین پنجشنبه نوامبر امسال در برنامه شکرگزاری یا تنگسگیفنگ سفارت امریکا در افغانستان اشتراک کردم. در اینجا با هلری هالسن ملاقات کردم. وی از امریکاست و مدت چند سال می شود که در افغانستان آمده و مصروف کار می باشد. او می گوید امریکایی ها در هر کجایی که باشند کوشش می کنند تا این روز را تجلیل کنند. اما این که تجلیل این روز در امریکا با افغانستان چقدر تفاوت دارد چنین می گوید. ما در هر جایی که باشیم کوشش می کنیم که این روز تجلیل کنیم. اما تفاوت دهی است که در اینجا فامیلا و دوستای ما با ما نیستن. اما مهمانایی که در اینجا آمدن همه به فامیلا و دوستای ما تبدیل میشن. عباس کامورن سخنگوی سفارت امریکا در افغانستان است. و همچنان یک افغان دارای طبیعت امریکایی است. او میگوید تنگس گیفنگ امروز جدا از مسئله تاریخی آن به یک برنامه همگانی مبدل شده است. این یک برنامه بسلاح همه شده است. مهم نیست کی از کجا است از کجا آمده کلام به اصلاح پیشینه تاریخی رو داره ولی کسای امریکایی چی افغان باشه چی ایرانی پاکستانی افریقایی از هر جایی که باشه در این جشن اننوی امریکا خود شریک میبینن و همه ای رو برگزار میکنن خانم هالسن تنگس گیفنگ را یک رخصتی ویژه و مورد علاقه امریکایی ها عنوان کرده و در مورد تاریخشه آن چنین میگوید تاریخچه تنگس گیوینگ برمی گردد به همون روزه که اولین ماجرین امریکا توانستن محصولات را به صورت موفقانه بردارن. به همین خاطر است که ما در روز تنگس گیوینگ غذای مثل کدو، فیل مرغ، گرین بیری که همه غذای سنتی امریکایی است تیار می کنیم. جشن شکرگزاری یا تنگس گیوینگ از ده سال به دین طرف از طرف سفارت امریکا در افغانستان با اشتراک افراد سرشناس افغان و همچنان دیپلومات ها و سرباز های امریکا در افغانستان در زیر یک چتر تجلیل می شود. فقط با این تفاوت که امریکایی ها در امریکا آن را با فامیل هایشان تجلیل می کنند اما در افغانستان آن را با افغان ها تجلیل می کنند. رخصار ازمی صدای امریکا کابل کاروان به نظریات شما عرش می گذارد. به همین منظور در شبکه های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، وید او ایمیل لالاری لموکس را به هر زی او هر وقت که اریکا نیوله شوید. 
کاروان سازی وراندی دو ناونی و کیپا فام کنیس. لطاسو چولوس خر دیر دیر من نچه د اینترنت لاری کاروان گوری یا پارلی خبر نظر سرگند وی. یاد اونی وارد چه تاسو نیا وظی هم داخل پرونده بلکه دی کاروان پولی تیری پرونده از مقدار یوتیوب به چنل کاتلاشه. من نه تل تاسو نظرونو آو وراندی زونو پهیله. رویداد های مهم هفته را همکار میشیلا ناصری تقدیم شما می کند. جیلا جان سلام به شما. با سلام دوجه خدمت شما و بلیندای عزیز. در هفته گذشت تایید موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین واشنگتن و کابل و ناتو از طرف ولسی جرگه. عمله مرگبار انتحاری در ولایت پکتیکا. برگزاری نشست کشورهای عضو سارت در نیپال. استعفای وزیر دفاع امریکا. اعتراضات گسترده در سراسر سر امریکا علیه فیصله حیات منصفه در رابطه به کشته شدن نوجوان سیاه پوست. تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران الی سال آینده و خبر هم در ارتباط با نشست جوانان افغان در کابل این رویدادها در گزارش شکل ده هم آورده شده است که به توجه می‌رسند. پلیس جرگه افغانستان موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین واشنگتن، کابل و ناتو را تصویب کرد. بر اساس این موافقتنامه نیروهای بین المللی می توانند فراتر از سال جاری میلادی در افغانستان باقی بمانند. منظور این موافقتنامه پس از آن صورت گرفت که مقامات آمریکایی می‌گویند باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با یک صدور یک دستور محرمانه ماموریت محاربوی اردوی ایالات متحده را در افغانستان جهت مقابله با تندروان را تمدید کرده است. در ادامه خشونت ها در افغانستان در این هفته روز یک شنبه ولایت پکتیکا شاهد خونین ترین حمله انتحاری بود. قرار گفته مقامات امنیتی افغان در یک حمله انتحاری در نزدیک یک میدان والیبال بیش از 60 نفر کشته و بیشتر از 70 نفر زخمی شدند. بروس شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیپال سفر نمود تا در نشست دو روزه سارک یا کشورهای عضو همکاری های جنوب آسیا شرکت نماید این نشست به هدف گسترش همکاری های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای عضو برگزار گردیده در خبر دیگر از ایالات متحده فیصله یک حیات منصفه در ایالات میزوری امریکا در رابطه با قضیه کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست و دست یک پلیس سفید پست آشوب بزرگی را در شهر فرگسن این ایالت به میان آورد پلیسی که در این قضیه دخیل بود از طرف حیات منصفه متهم شناخته نشد. معترضین بر حلوای شهر فرگسن در شهرهای بزرگ با شمول نیویورک نیز دست به اعتراض زدند. مظاهره کنندگان میگویند آنها برای جلب توجه در مورد یک مشکل وسیعتر از آن کار میکنند. در خبر دیگر مرتبط به ایران، مذاکرات روی برنامه زراوی ایران که در آن جانکاری وزیر خارجه ایالات متحده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا و گروه پنج جمع یک شرکت نموده بودند، بعد از مذاکرات چند روز گذشته در ویانا با پایان رسیدن ضرب العجل تعیین شده، به نتیجه نرسید. و زمان برای ختم مذاکرات زراوی ایران تا پایان ماه جون سال آینده تمدید شد. و باز هم خبر دیگر از افغانستان جوانان از شش ولایت حوزه جنوب شرق افغانستان در نشست تحت عنوان بازی شرکت نمودند تا با مقامات و مسئولین وزارت خانه ها و تبادل نظر بپردازند. جوانان اولویت های خود را با مسئولین در میان گذاشته و روی مشکلات در عرصه معارف، کاریابی، ورزش و تعهدات برای تقویت مشارکت و نمایندگی جوانان به سطح ملی صحبت نمودند. این نشست از جانب اداره مستقل ارگان های محل و وزارت احیا و انکشاف دهات دایر گردیده بود. په امریکا کې د شکر کولو ورځ څنګه رامنځته شوه او د دې ورځې اصلي پیغام څه دی همدا پوښتنې غواړم د امریکا غږ له خبریالانو بریښنا او مرخیل او ایوب خاورین سره مطرح کړم تاسو دواړو ته ښه راغلاست ویم تشکر ښه بریښنا جانې دا د شکر کولو ورځ څنګه رامنځته شوه او څنګه ورځ ده داود جانه ډېره مننه د شکرانې ورځ په امریکا کې د نومبر د میاشتې پا چلورم و پنج شنبه بانده هر کال منزل کیگی تاریخ پاهنده سی وایی چه دور از نمره زل پا شپرستم پیرهی که کلا چه دوروپان ماجر راغلل امریکا تا 
او دلته خپل لومړی درمندونه فصل لري واخیستل نو ډیر خوشاله او په دې باندې چې خدای ورته داسې پراخه ځمکه ورکړې ده او فصل او موسم دومره ښه ورته جوړ کړی چې داسې ښه فصل اخلي نو د خدای نه شکرونه ادا کول او هغه وخت کې درې شپې او درې ورځې اول وارې دا مجلس نیولې او میولې کولې او فیلم مرغ پخ کړی او موسیقی موسیقی موسیقا پا دی مراسمو که ترکی دیر خورلکی گی پا خلکی گی در ترکی کسا وز دیر اوگ دسته وی در یو چمیر خلک احسا که ایسی لده مراسمو نه در ترکی مسئله لگ را بیلا کی پا زنگری توگ اولس مشر در امریکا اولس مشر پا دی مراسمو که هر کال یو ترکی بخی سی نیز اب حکی لی تیرو یو دو لسی زورا ایسی در یو دو پا شکل پا سپین مانه که شروع سوی در په مجموع کې د ټولو حیواناتو او د مرغانو د ساتنې دپاره او د دې چې دا دومره یو تحریک دلته هم روان دی چې د ترکیې یا د فیل مرغانو په حق کې چې دا د دوی سره ظلم دی ته په ټول جهان کې چې کوم ډېر د عاطفې خلک دي هغه د هر ډول حیوان د هر ډول مرغه دي وژلو مخالف وي نو د حلالولو مخالف وي د موږ په تاسې په ژبه کې د همدې ترکیې په مخالفت کې هم شته نو دی یو ترکیې یو فیل مرغ پا دیو رز باندی بایی بلکه اوباما خوصه کل دو او بکل آیا ممکن نده چه لده مراسم نده دی فیل مرغ او استل سی او خلق استفاده تیو نکی؟ چه فکر کنم؟ دا با گرانه ایوال چه دا او سفی او دود بدل شوی ده لکه چکنه چه ما مخی ویلی امریکا پا دختو که فیل مرغان دیر زیاد و نو دوی چه اروپایان چه اول را غلی دینو ده شکار د پاره د ښکار د پاره تللی دي د دښتو ته نو فیل مرغ ډېر ښه خوراک وو چې دوی ته ترلاسه شوي وو په هغه حساب باندې دا په یو دود بدل شوی چې ایستل یې لږ څه ناممکنه دي خو د دې ورځې د د شکرانې د ورځې بل اړخ ته چې هغه اقتصادي اړخ ته که لاړ شو دا ډېره مهمه رخصتي ورځ په دې هم ده چې د دې نه یو ورځ وروسته یعنی سبا ته د جمعې په ورځ باندې د کرسمس د خریدارۍ موسم شروع کېږي او د کرسمس رخصتي هم شروع مرغه پرته د دې د ورځې د شکرانې ورځې لمانځل تصور نه شي کېدلی شپېته اویا میلیونه فیل مرغان د نن پخېږي یا امریکایان خوري او له دې سره یو عالم نورې خاطرې تړلې دي یوازنۍ ورځ ده چې هر امریکایي کوشش کوي چې د خپلې کورنۍ سره هر څوک چې څومره کورنۍ یې چې څوک کولی چې هغه د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ خوري او همدغه فیلم ورکړي په لنډه توګه برېښنا جانې په عمومي توګه نن د دې ورځې د شکر کولو د ورځې پیغام څه ده که اگر روانی برخی تایو گرو داده سی اوراز ده چه سرای اگر دخپل جوان که چه مصبت شایان دی آنه متونه چه ارتا خدای ور کردی چه اگر هم ده اقتصادی للازه هم ده روختیایی للازه سرای زان تایو گرو چه پا دو پخو روان که سیعت منت او نورم دوم را ده خوراک شای لری چه وخوری دخپل ایو مصبت ارخ ده چه سرای کینی فکر پیو که اوه چه شکر خدای چه ما تای دوم را کنه متونه را کردی دی صدیقی سید برنامه نور اخلاسه که برکنان جان دی چه ما تا تایو ترکی بیا کورتا وردو سید کورسه دیر که اکبر دتل تاسو نه دیر دیر من نسک پرون تر آنگلی دیر من نه کروان
د الله جل جلاله لوري خپل مخلوق ته پر ورکړل شوی نعمتونو شکر کول واجب ګڼل شوی دی دیني علما وایي چې د شکر په ادا کولو سره نعمتونه نور هم زیاتیږي په اسلامي نړۍ کې د شکر کولو بیلابیل ډولونه دي څوک شکر کول په صدقه عبادت او څوک هم په زړه او ژبه یې ترسره کوي په دې اړه د احمد ولی یوسفزی رپورټ وګورئ د ځمکې په سر هر انسان ته الله جل جلاله به شمیر نعمتونه ور په برخه کړي دي د انسان د بدن غړي عمر روغ صحت ځواني مال دولت او نور ډیر داسې څه دي چې شکر یې سل پرې حتمي دي دینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن وایي چې الله جل جلاله له خپلو بندګانو سره وعده کړې ده که چیرې دوی د ورکړل شوو نعمتونو شکر ادا کړي دغه نعمتونه به ورته زیات کړي الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان د ابراهیم په صورت کې اتم نمبر آیات کې فرمایي ولا ان شکرتم لا ازیدنکم قد چیرې تاسې د ما د نعمتونو شکر ادا کې زه به تاسې ته خپل نعمتونه نور هم زیات کړم به هر حال انسان باید شکر وباسي که یو مسلمان فقط مسلمان وی نور هیس مادی امکانات ور سره نوی معیوب بیا هم شکر وباسي ځکه چې مسلمان دی د نړۍ په زیاتو مسلمانانو په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې ډېر خلک د هر ډول نېکمرغیو په ترلاسه کولو سره د الله جل جلاله شکر ادا کوي سلما چې د ښوونځي زده کوونکې ده شپږ نورې خویندې لري کله چې الله جل جلاله ورته له شپږو خویندو وروسته یو ورور ورکړی وایي چې د زړه له تله یې د الله جل جلاله شکر ادا کړی دی موږ شپږ خویندې استو او الله پاک بیا هغه پسې موږ ته دغه یو ورور یو ورور او موږ الله نه ډېر شکر ګزار یاستو او بعد له هغه نه یو ختم د قرآن کریم ونیوه د اسلام مبارک دین ټولو مسلمانانو ته امر کړی تر څو تل شکر ایستون کې ووسي شکر ایستل یوازې په لګښتونو نه دي بلکې کولای شو یو انسان په زړه او ژبه هم شکر ادا کړي هغه شکر دا سیادا کو که چیرې په یو کور کې جنې وسی نو بیا مونږه یو په ساله لو او که چیرې الک وسی نو بیا مونږه دو په سناله لو همداسې هم صدقې ورکو خیراتونه کو د قران ختمونه هم کو او مرستې هم خلکو سره کو د الله جل جلاله د بندګانو لخوا په ورکړل شو نعمتونو شکر استل د الله جل جلاله او بندګانو ترمنځ یو ډول اړیکه ساتي دینی علما وایي چې انسانان باید مغرور او نه وسی او د شکر په استلو ځان عادت کړي د ځمکې په سر ډیر داسې انسانان شته چې ورکو شو نعمتونو په بدل کې ناشکري کوي او تل د نورو نعمتونو د لاسته راوړلو په تکل کې وي چې دغه انسان ته حارس ویل کېږي او دا ډول کسان بیا په دنیا کې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کېږي او په آخرت کې به هم له ذلت سره احمد ولی سبزه امریکا غږ کابل از گذشته های دور به طریق کامل ابتدایی بعضی از باشندگان ولایات شمال شرقی افغانستان به خصوص تخار با استفاده از شستشوی ریگ یا زرشویی در سواحل دریا طلا به دست می آورند که هم از ساله هزاران تن به مقصد به دست آوردن این فلز کلیماتی در سواحل دریاهای تالخان، آمو و رودخانه کوکچه مصروف ریگشویی هستند شرح بیشتر در گزارش نیمتل اینجا همگان در تلاش به دست آوردن خزانه هستند خزانه ای که به دست آوردن آن به یک بارگی و بدون زحمت ناممکن است با فرار رسیدن فصل زمستان و پایین آمدن سطح آب در دریای تالخان هزاران تن هم از جوانان و بزرگان به مقصد به دست آوردن اطلاع کار کندنکاری و شستشوی ریگ را با وسایل ابتدایی در کناره های این رودخانه آغاز می کنند ریکشویان با استفاده از جالی سیمی و یک پارچه پشمی یا نمد در زیر جالی و شستشوی ریگ بر روی آن پارچه های کوچک تدا را که بندازه دانه گندم و یا هم اندک بزرگتر و کوچکتر می باشد به دست می آورند این ما یک قسمی از این را بخطتون پیشتر گفتیم که روسی بیست توسط آبای جاری که میاد در آبای دریا و بسیار خورد خود بنام تیزا بیاد میشه تلای خورد از چلبته و را از جمعه و یک قسمت از این را گفتم که پیشتر چا میکنم بسیار کلان مثلا ده متر بیس متر چقور میکنن تا یکی در سر منگ برسند یک قسم منگ ایجا داره جوش منگ باز بالای منگ هم میشوین باز از او تلا میگیرن اما این همه کندنکاری ها و شناسایی موقعت مناسب برای بدست آوردن اطلاع به مهارت نیز ضرورت دارد و بیشتر کسانی که در اینجا مصروف جستجو اطلاع هستند آشنایی خوب به این موضوعات دارند امروی نمی چخنی تلای نمی امروی نمی چخنی دارم ایم چاخنی که بارو مات اینم تیلوم نبره یادی با تیره ریگو یادی را اوره دایی جمعه شیم امروی همی چاخنی 
Tila daşta başım ya, tila nasıl başım ne? Abdul Muhammad Pirmerde ki umra şu derin rasarf namudas, az karas çünin hikayet mi konat? Diğer karabord ne darim, ne dekani darim, ne kadam marga u barga darim, u pakade nami. Dasman jumbi dalman me jumba, gar dasman na jumbi dalman ona me jumba. Tavistan şun meyim daragari, zamistan şun meyim zarşi. Pakade nami ya gafta kar mekni uyam karda diğon. Dese azor meşad ne başa? Diğon azor pia ya panca azor pia meşal o akbar. زرشویی یکی از سنت های سابقه است که از سالهای پیش تا کنون در ولایت تخارجی آن دارد. اما هر مسقال طلای خالص به دست آمده از این سنت که معادل کمتر از 5 گرام طلا می شود به مبلغ 7 هزار افغانی در بازارهای محلی به فروش می رسد. این در حال است که هر گرام طلای تجارتی در بازارهای محلی الا 3 هزار افغانی خرید و فروش می شود. نهی مطل، صدای امریکا، تالقان، با اساس امورهای را شده از سوی مسئولان اداری مبارزه علیه مواد مخدر و ریاست زراعت هرات در سال جاری بیش از 700 هکتار زمین زیر کشت زعفران در هرات قرار داشته است که این رقم نسبت به سالهای قبل سیر سعودی را نشان می دهد در رابطه توجه کنید به گزارش فاروق فیزی زعفران یا طلای سر شعاری که از چند سال به این طرف ورد از زبان دیاقین در ولسوالی های هرات شده است این نبات بیشتر در مناطق کشت می شود که در سالهای گذشته زیر کشت کوکنار قرار داشته است مانند این روستا باشندگان این قریه می گویند که آنها در همین اراضی که حالا زیر کشت زعفران قرار دارد در سالهای قبل تریاک زرع می کردند دیدیم یک حاصل بهتری از دگه حاصلات می ده و یک کشت حلال پاکی یک چیه که این زحمت زیادی هم نداره و آید بیتر داره از دگه کشت کارا اما این دیا حالا توانسته است بر اقتصاد روستانشینان تأثیرات اقتصادی بر جای بگذارد شماری از زفرانکاران در هرات می گویند کانها توانستن از این نبات پولهای زیاده کمایی نمایند نسبت کشت کوگنار خیلی کشت بیتریه حاصل بیتریه کشت پاک حلاریه تولید خوبیه سالون ما سل اگریپی از این جریب دست کمی آید منه از دولت خواهی خواهیش دانی که با ما به اصطلاح از این چهای سولری اگه کمک کنه به اصطلاح با ما کمک کنه به دیاغین کمک کنه که ما بتونیم با فصلی که به درد ما میخوره امو کشت ما که به اصطلاح آماده میشه همون نسویزه کشت و تولید زعفران در هرات آنقدر رو به افزایش میباشد کالا از دیگر ولایات به خاطر بازدید و انتقال تجارب دیاغین به سراغ هرات می آیند از سوی هم شماری از مؤسسات نیز در امر رشد و پرورش نبات زعفران در این ولایت فعالیت دارند ما تا آخر دسمبر با دیاغین زعفران کار, کار می کنیم ابتدا پروژه ما داری بود که برای ماجرینه که برگه ماجرات از ایران اردشتم ما اونا رو شامل پروژه ما می شدم و به تعداد پینجان نفر بنفیشیری ما از هفت خریه انتخاب کردیم هفت خریه انجیل و فعلا اونا در مرحله پروسس و جمعوری گل زفران قرار دارن اما مسئولان در اداره مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش کشت و حاصلات زیاد زفران در سال جاری در این ولایت خبر می دهند یعنی ما بعد شندن در مقام دوم کشتی بکنار جای جایگاه داشتن که حال آن با داشتن چندین انجمن مرد و زن زفران کار در ولسوالی غوریان هستیم که اصلا سراغ از کشتی بکنار در ولسوالی غوریان نداریم بر اساس گفته های مسئولان اداره زراعت هرات در سال جاری در ولسوالی های این ولایت بیش از 700 هکتار زمین زیر کشت زفران قرار گرفته و حاصلات آن نیز یک تون نسبت به سال قبل افسایش را نشان می دهد فاروق فیزی صدای امریکا هرات داود دیونه کاروان خیلی داشت دکپاروان پول مطلب اونم اونی پا امرد گزی دلیوی دکپاروان پول استیو شبو که گوارم یاده و نوکرم موگ دکپاروان دلاح خوال لپار از تاسو دیولاندیزونو او نیو کفتم ایو تاسو دی انترنت لاره تل کولیش از مکپاروان پا یوتوب، فیس بوک او د امریکا غاک په ویب پانو کې وګوره یو پاړه خپل نظر ولیکئ هیله ده چې تل له موږ سره مل اوسئ تر بیا الله مو مل شي